அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வர்கா நிறைய சகோதரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யார் உங்களை பற்றி அறிமுகப்படுத்திக்கிங்க உங்களுடைய கொள்கை என்ன நீங்கள் நீங்கள் வந்து எந்த கொள்கை சார்ந்தவர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்னை பற்றியும் இந்த சூப்பர் முஸ்லீம் யூடியூப் சேனல் வந்து ஏன் தொடங்கப்பட்டது அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை பற்றியும் விளக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் இதில் வந்து நாம் வந்து தெளிவுபடுத்துவோம் அதாவது முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்க ஆசைப்படுறோம் என்ன அப்படின்னா நானே எதிர்பாராத விதமாக இந்த சேனல் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நூறு பேர் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து நாம் சொல்கிறத வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற நன்மைகளே மிக பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாம் வந்து எதிர்பார்த்து இந்த சேனலை தொடங்கணும் ஆனால் அல்லாவுடைய அருளின் கொண்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்கள் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர்களை வந்து இது சென்று அடைஞ்சிட்ருக்குது இப்போது புதுசாக வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து சேனல் பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுலேயும் நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு வராங்க ஸோ இது வளர்ச்சி அடையுது அப்படிங்கிறத வந்து சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு அளவுகளாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா பொதுவாக வந்து புதுசாக ஏதோ ஃபிரிக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க கூட அதை சொல்லுவாங்க ஒரு பிரிய உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா அது படிப்படியாக வளர்ந்துச்சுன்னா பாருங்கள் எல்லாருடைய உதவி வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவாங்க அதே வந்து வளராமல் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க அப்பயும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆமாம் சத்தியம்னா வளராது அப்படிம்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு நம்பர்ஸை கொண்டு அது வளர்கிறதை கொண்டோ அது வந்து நம்ம செய்கிற காரியம் வந்து நல்லதும் அது கெட்டதும் ஆயிராது ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரைபர் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால நாம் தான் சத்தியத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த நினப்பில் பேசலாம் அதாவது ஒரு கருத்து நம்ம போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து உழைக்கிறோம் ஸோ அது போய் சேருது அப்படிங்கும்போது அப்புறம் உழைக்கிறதுக்கு ஒரு தெம்பு வரும் அதன்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குது அதனால் வந்து முதல்ல இறைவனுக்கு வந்து நன்றி செலுத்திக்கிறேன் ஏன்னா பன்னெண்டாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்கள் வந்து எல்லாம் நமக்கு கொடுத்ததுக்காக ஒரு விஷயம் முதல்ல மைண்டில் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு செயலை செய்கிறோம் அதை உலகமே வந்து ஏற்றுக்குச்சு உலகமே அதை வந்து பயங்கரமான ஆதரவு கொடுக்குது அதை உலகமே பாராட்டி பேசுது ஆனால் அல்லா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாம் தோல்வி அடைந்தவர்கள் அதே திருப்பி உள்டாவாக போட்டோம் அப்படின்னா உலகமே ஒரு விஷயத்த ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது உலகமே நமக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது நம்மை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுது ஆனால் அல்லா விடத்தில் நம்முடைய செயல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அசல் வெற்றி அதுதான் ஸோ வெற்றி தோல்விக்கு அளவுகோல் அல்லாவுடைய பொருத்தம் பொருத்தத்தில் தான் இருக்கிறத தவிர நம்பர்ஸை கொண்டு இல்லைங்கிறத இந்த இடத்துல நாம் தெளிவுபடுத்திக்கிறோம் முதல்ல என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே முகமது முஸ்தஃபாங்கிறது என்னுடைய பேர் நான் வந்து ஈரோடுங்கிற அந்த ஊரில் வந்து இருக்கேன் எனக்கு வந்து தொழில் இருக்குது அதாவது டூ வீலருடைய லே தொர் ஷாப் வச்சு ஈரோடுலேயே வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம நடத்திட்டு வரோம் கல்வி தகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வரைக்கும் நாம் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் என்ன சொல்கிற பொருளாதார காரணங்களுக்காக நம்மளால் படிப்பு தொடர முடியல ப ஏழாவது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உருது மீடியமில் வந்து நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த வேலூரில் அந்த பாக்யாத் சாலியாத் மதரசா இருக்கு இல்லையா அதனுடைய உருது ஸ்கூல் வந்து இருக்கு அதில் வந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் இருந்த அந்த ஸ்கூலில் வந்து நம்ம வந்து உருது வழியை அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுமே அதில் உருது வரும் அதில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து ஹைஸ்கூலில் முஸ்லீம் ஹைஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைஸ்கூலில் வந்து ரெண்டு வருஷம் படித்தோம் ஸோ உருது நல்லா படிக்க எழுத வாசிக்க தெரியும் அரபியும் வந்து எழுத படிக்க தெரியும் மீனிங் வந்து தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து தேடி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஆற்றல் வந்து இருக்குது அப்போது இதுதான் நம்முடைய கல்வி தகுதி மற்றபடி மதரசாவுடைய ஒரு பின்புலமோ ஒரு ஆலிமுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸோ நமக்கு வந்து கிடையாதுங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அது எந்த கொள்கையும் சார்ந்தவர் நான் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ரெண்டு பிரிவு இருக்குது இஸ்லாத்தில் சுன்னி ஷியா அப்படிங்கிறது அதில் வந்து சுன்னி முஸ்லீம் சார்ந்தவன் தான் நான் அஹலு சுன்னத்துங்கிற அந்த மன்ஹஜை சார்ந்தவன் ஃபிரிக்காவை சார்ந்தவன் அல்ல இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சுன்னத் ஜமாத் அப்படிங்கிற அந்த ஃபிரிக்காவை சார்ந்தவன் கிடையாது அஹலு சுன்னா அப்படிங்கிற அந்த மன்ஹஜ் அதாவது ஷியாக்கள் அல்லாத ஒரு மன்ஹஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த மன்ஹஜை சார்ந்தவன் அப்
சொல்லிக்கிறேன் அதில் எந்த பிரிவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த பிரிவிலும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையில் தான் நான் வந்து இருக்கிறேன் இதற்கு அடிப்படையின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரானில் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்கிறான் ஒமன் அஹசல ஹவுலன் மிம்மன் தாய் இல்லா அமில சாலிஹன் வஹால இன்னணி மினல் முஸ்லிமீன் எவர் அல்லாவின் பக்கம் அழைத்து நற்செயல் புரிந்து நான் முஸ்லிம் என்று சொன்னவனை விட அழகிய சொன்னை சொல்லவன் யார் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல இதில் சொல்கிறோம் ஸோ எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஐடியல் முஸ்லீம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த குரான் வசனம் சொல்லுது ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ஐடியல் முஸ்லீமாக நாம் மாறணும் அதாவது மாறிட்டேன்னு சொல்லலை மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் என்னுடைய கொள்கை ஸோ எந்த ஒரு ஃபிர்காவை சார்ந்தவனோ நான் வந்து கிடையாது பர்டிகுலராக சொல்ல போனால் தேவ்பந்து ஃபிர்காவும் நான் கிடையாது பரேல்வி ஃபிர்காவும் நான் கிடையாது தௌஹீது ஃபிர்காவும் நான் வந்து கிடையாது சலஃபிங்கிற அந்த ஃபிர்காவும் நான் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நான் இங்கே கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து என்னை பற்றி ஒரு அறிமுகம் இதில் சிலர் வந்து என்னை வந்து காதி அணி அப்படின்னு சொல்லி தொடர்பு படுத்தியிருந்தாங்க ஆனால் நான் காதி அணி கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய பயான்களை பார்த்தவங்க வந்து தெளிவாக வந்து அதை உணர்ந்திருப்பாங்க ஏன்னா காதியானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து காஃபிருங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அதாவது காதியானியுடைய கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தெளிவாக எடுத்து சொல்லியும் அடம் பிடித்து அதிலே நிலைத்திருக்கக்கூடிய காதியானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து காஃபிர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ் தான் ஒட்டு மொத்த அஹலு சுன்னாவுடைய மண்ஹஜை சார்ந்த உலமாக்களுடைய இஜ்மாவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அதே தான் காதியானிகளை பற்றிய என்னுடைய ஒப்பீனியனும் கூட அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நான் தெளிவுபடுத்தி ஒரு அறியாத நிலையில் ஒருத்தர் காதியானியத்தில் தொடர்ந்துட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா அது அவருக்கும் அல்லாவுக்குண்டான விவகாரம் அது வந்து நாம் வந்து எந்த ஒரு ஒப்பீனியனும் வந்து சொல்லக்கூடாது வலுக்கட்டாயமாக மறுக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி இது தான் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இது எப்படி இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சிலர் நினைக்கிறாங்க அது தனி விஷயம் அதை பற்றி வேணால் தனியாக வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவை போட்டு காதி அணிகள் வந்து ஏன் காஃபர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இன்ஷால்லா தேவைப்பட்டு அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் அதை குறிப்பிடுங்க அப்புறம் காதி அணி கொள்கை சேர்ந்தவன் நான் இல்லைங்கிறத வந்து நீங்கள் ஈசா நபி திரும்ப வருவாங்கிற அந்த அக்கீதாவை வந்து நம்ம வந்து குரானில் இலும் நட்டிகள் அந்த பயான்லேயும் நம்ம வச்சுருப்போம் யாஜூஜ் மாஜூஜை பற்றி அந்த தொடர்லேயும் வந்து நம்ம வந்து அதை குறிப்பிட்டிருப்போம் ஸோ அதை வச்சே வந்து ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எளிதாக விளங்கிடலாம் காதி அணிகள் ஈசா நபி வரமாட்டாங்கிற அந்த நிலைப்பாட்டை கொண்டவங்க ஸோ நான் ஈசா நபி வருவாங்கிறத திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ காதியானியத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஏன்னா யாஜூஜ் மாஜூஜை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நாம் என்ன விளக்கம் சொல்கிறோமோ அந்த விளக்கங்கள் அவங்க சொல்கிறத நான் வந்து பார்த்தேன் இப்போ தான் நானே பார்த்தேன் அவங்களும் ஒரு சில விஷயங்கள் இது மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தஜ்ஜாலை பற்றியும் நாம் சொல்கிற ஒரு சில விளக்கங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு பேரையும் முடிச்சு போட வேண்டாம் ஸோ எனக்கும் காதி அணிகளுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அதை வந்து நம்ம வந்து தீர்மானமாக இங்கே வந்து சொல்லிக்கிறோம் தாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எப்படிப்பட்ட தாவா வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையான விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு அல்லா ரசூல் மறுமை இந்த மூன்று அடிப்படையான விஷயங்கள் ஏன்னா குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதி தௌஹீது மூன்றில் ஒரு பகுதி ரிசாலத்தை சார்ந்தது மூன்றில் ஒரு பகுதி கியாமத்தை சார்ந்தது ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து இந்த இந்த மூன்று டாபிக் தொடர்பான விஷயங்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய விதத்தில் நம்முடைய சேனலுடைய பணி இருக்குங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் அதிலும் குறிப்பாக நம்ம வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுமை நாள் தொடர்பான அடையாளங்கள் அது நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நிறைவேறிய முன்னறிவிப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்து அதை நோக்கி நம்ம வந்து தாவா செய்வோம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிவினைகள் வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த பிரிவினைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் இந்த பிரிவினைகள் வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதில் சில பிரிவுகள் வந்து முஸ்லாத்துடைய எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சிகளை கண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த பிரிவுகளை வந்து நீக்கும் விதமாக முஸ்லிம்களை ஓர் அணியில் ஒன்று திரட்டும் விதமாக நம்முடைய பணி வந்து இருக்கும் அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிறோம் இந்த மசாயில் சம்பந்தப்பட்ட தர்க்கங்கள் நம்ம செய்ய மாட்டோம் மசாயில சொல்ல மாட்டோம் இல்லை மசாயில் சம்பந்தப்பட்ட சண்டை சச்சரவுகளில் நாம் வந்து ஈடுபட மாட்டோம் யாராவது ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு விஷயத்த பற்றி கருத்து கேட்டோம்னா அதை நம்ம வந்து அதை வந்து நாம் வந்து சொல்லுவோம் அதே சமயம் நம்மளை வந்து சீன்றதுக்காகவும் அதாவது டாப்பிக்கை விட்டு வெளியே கொண்டு போகிறதுக்காகவும் சண்டை சச்சரவுக்காகவும் மசா
உங்களுக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் போன்ற இடங்களில் அந்த விவாதங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா இது தொடர்பாகவே நடந்து நான் வந்து எந்த ஒரு ஜமாத்தில் இப்போ வரைக்கும் உறுப்பினர் கிடையாதுங்கிறது நான் வந்து தெளிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி சூப்பர் முஸ்லீம் வந்து எந்த எந்த ஒரு ஜமாத்தையும் நோக்கி இந்த ஜமாத்தில் வந்து சேருங்கிற அந்த அழைப்பை வந்து இந்த சூப்பர் முஸ்லீம் மூலமாக நாம் வந்து விடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம் இதில் வந்து சொல்லி இல்லை நம்முடைய மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா எந்த ஜமாத்தையும் வந்து டார்கெட் பண்ணி இந்த ஜமாத்தை விட்டு மக்களை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் நம்முடைய டார்கெட் கிடையாது நீங்கள் எந்த ஜமாத்தில் வேணாலும் இருங்க உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனு ஏன்னா உங்களுடைய ஏரியாவில் வந்து பணிகள் நடைபெறுது மக்கள் நலி பண்ண மக்கள் நல பணிகள் வந்து இந்த ஜமாத் மூலமாக நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக செய்யுங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க இங்கே ஜமாத்துங்கிறது வேறு ஃபிர்காங்கிறது வேறு ஃபிர்காங்கிறது சிந்தனையை சார்ந்தது ஜமாத்துங்கிறது அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை சார்ந்தது ஜமாத்துங்கிறது செயல்படுறதுக்காக வச்சுருக்கிற ஒரு இது ஒரு த எல்லாரும் சேர்ந்து நபிசுல்லா சொல்லம் மாதிரி ஒரு தலைவரின் கீழ் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறது இனி வந்து பாசிபிள் கிடையாது எல்லாருமே ஒரு தலைவர் மேலே நம்பிக்கை யாருக்கும் வராது இவன் மோசடி பண்ணிடுவார் அவர் வந்து பொருளாதாரத்தை சரியாக கையாள மாட்டாருங்கிற அந்த பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இருக்கணும் ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க நம்பிக்கை வச்சுருக்கக்கூடிய அவங்க யார் வந்து பொருளாதாரத்தை சரியாக கையாளக்கூடியவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்களோட அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை வச்சுட்டு அவங்கவுங்க செயல்படுறாங்க ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கம் வந்து அனுமதித்த ஒரு மெத்தடு தான் இதில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமாத்தை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஃபிர்காவாக மாறிடுறாங்க ஃபிர்காவாக மாறி இந்த ஜமாத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் முஸ்லீமு வேறு ஜமாத்தில் இருக்கிறவங்க முஸ்லீம் கிடையாதுன்னு சொல்லி போகிறாங்க இல்லையா அப்போ தான் அந்த ஜமாத்துடைய தீமைகள் வந்து வெளிப்படுது ஸோ இது வந்து தப்பு ஸோ எந்த ஜமாத்தில் வேணாலும் இருங்க ஆனால் ஃபிர்காவாக இருக்காதீங்க ஒரு முஸ்லீமாக இருங்க சக முஸ்லீம்களை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பை வந்து வளர்த்திக்கிங்க எந்த ஒரு அசத்தியத்தில் ஒரு கொள்கையில் ஒருத்தர் இருந்தாலும் அவரை வெறுக்கக்கூடிய அந்த வேலையை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அவருக்கு வந்து நம்ம நற்போதனைகள் பண்ணி நேர்வழியின் பக்கம் கூப்பிடுற அந்த வேலை தான் நம்ம செய்யணுமே தவிர கோபம் கொள்ளக்கூடிய அந்த செயல் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது ஏன்னா நாமளும் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் மற்றவங்க நம்மளை கோவிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத இவங்க நினைச்சு பாருங்க இது நான் சொல்ல வரேன் ஸோ எந்த ஜமாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு பின்னாடி நீங்கள் வந்துருங்க அப்படிங்கிற அந்த அழைப்பெல்லாம் நம்ம கொடுக்கல நீங்கள் தௌ ஜமாத்தில் இருந்தீங்கன்னா அங்கே இருங்க தபிளிக் ஜமாத்தில் இருந்தீங்கன்னா அங்கே இருங்க சுன்ன ஜமாத்தில் இருந்தீங்கனாலும் அங்கே இருங்க இஸ்லாத்தை அங்கங்கே இருந்தபடியே கடைபிடிங்க உங்களால் கடைபிடிக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுன்னா நீங்களே வெளியே வந்துடுவீங்க ஏன்னா நீங்கள் இஸ்லாத்தை கடைபிடிங்க அப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுடைய ஜமாத்து அது ஃபிர்காவாக இருக்கா இல்லை வெறும் ஜமாத்தாக இருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சுனாலே நீங்களே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடுவீங்க நான் வந்து யாரையுமே வந்து இந்த இடத்து இந்த ஜமாத்தை விட்டுட்டு வாங்க அந்த ஜமாத்தை விட்டுட்டு வாங்கங்கிற அந்த அழைப்பை வந்து இந்த சூப்பர் முஸ்லீம் மூலமாக நான் வந்து சொல்லலை ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை நான் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நோக்கம் என்ன நாம் ஏன் இந்த சேனலை ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பொதுவாக தமிழகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிர்காக்களுடைய அந்த தாக்கம் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது இஸ்லாத்துடைய நிறைய போதனைகளின் பக்கம் முஸ்லீம்களுடைய கவனம் வந்து போகிறதே கிடையாது அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மசாயில் வந்து அதையவே இஸ்லாமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி எப்படின்னா ஒரு வண்டிக்கு வந்து டயர் முக்கியம் ஆனால் அந்த டயரே வண்டி ஆயிடாதில்ல வெறும் டயரில் உட்காந்துட்டு வண்டியில் போக முடியாது அதை வண்டி நினச்சிட்டு அதை ஓட்ட முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு பொருளும் அந்தந்த இடத்துல அதோடைய முக்கியத்துவத்தை பெறுது மசாயிலுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அதுவே முழு இஸ்லாமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஸோ தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிறைய கருத்துக்கள் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு வந்து போய் சேராமல் இருக்குது ஆனால் உருதுவில் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய வந்து ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய புக்ஸ் இருக்குது கடந்த ஒரு முந்நூறு வருடமாக பார்த்திங்கன்னா உலமாக்களுடைய சேவை பெரும் சேவை பார்த்திங்கன்னா உருது லாங்குவேஜில் தான் வந்து இருக்குது பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் பெரிய பெரிய ஆலிம்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உருது மொழியில் தான் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ எனக்கு உருது தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு வந்து எந்த விஷயங்கள் வந்து தெரிய வருதோ அதை வந்து தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலையும் எடுத்து வைக்கணும் உங்களுடைய சிந்தனைக்கு கொண்டு வரணும் அதாவது சிந்திக்க தூண்டணும் இந்த மக்கள் வந்து வேறு விஷயங்களில் வந்து சிந்திக்கிறாங்க ஸோ
அதை சிந்தனை வந்து மழுங்கடிக்கப்பட்டுரும் ஸோ அதை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தேவை வந்து காலத்தின் கட்டாயம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கும் விதமாக ஒரு ஹதீஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் முதல் ஹதீஸ் பார்த்திங்கன்னா அபு தாவதில் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஓராவது ஹதீஸ் இது இது அல் முஸ்தர்கள் ஹாக்கிம்லேயும் வந்து மூணாவது நாலாவது வாலியூமில் ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக அது வருது இந்த ஹதீஸில் என்ன வருது அப்படின்னா நபிசுலாசுலாம் சொல்கிறாங்க அபூர் இரவலியிலான வரைக்கக்கூடிய ஹதீஸ் அல்லா இந் என்னுடைய இந்த உம்மத்தில் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் ஒரு நபரை அல்லா அனுப்புவான் அவர் வந்து அந்த மார்க்கத்தை புதுப்பிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நபிசுலாசுலாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் ரசூல்லாவுடைய அசல் போதனைகளை மறுபடியும் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மார்க்கத்தை புதுப்பித்து தரக்கூடிய முஜதீதுகளை அல்லா அனுப்புவான் அப்படின்னு சொல்லி நபிசுலாசுலம் வந்து இது சொல்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் அபுதாவதில் வரக்கூடிய சரியான ஹதீஸ் ஸோ இதனிலிருந்து என்ன இன்னொரு விஷயம் நமக்கு வந்து தெரிய வருது அப்படின்னா ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலேயும் என்ன ஆயிரும் மார்க்கம் அது வந்து புதுப்பித்தலுக்கு தேவை உண்டான அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போதனைகள் என்ன ஆயிரும் அது வந்து டவுன் ஆயிரும் அது வந்து கலங்கல் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து அப்பட்டமாக நமக்கு தெரியுது வச்சு அந்தந்த காலகட்டத்தில் புதுப்பிக்கக்கூடிய நபர்களை எல்லாம் உருவாக்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான சேவை இந்த நூற்றாண்டில் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உருது மொழியில் தான் நிறைய அந்த மாதிரியான சேவை செஞ்ச பெரும் பெரும் உலமாக்கள் வந்து எல்லாம் வந்து அனுப்பியிருக்கேன் ஷா வலியுல்லா தேல்வியாக இருக்கட்டும் அல்லாமா இக்பாலாக இருக்கட்டும் அவங்க யாரும் வந்து நாந்தாந்த முஜத்தின்னு சொல்லலாம் மாட்டாங்க அவங்களுடைய சேவைகளை வச்சு ஒவ்வொருத்தர் அதாவது ஒரே நேரத்தில் பல பேர் கூட எல்லாம் வந்து எழுப்புவோம் ஸோ அந்த சேவைகளுக்கு தான் வெயிட்டே தவிர இதை வச்சுக்கிட்டு அவரை வந்து அவ்வளோ அந்தஸ்து கொடுத்து அவரை வந்து மகானாக்கிற அந்த வேலை வந்து நம்ம வந்து யாரும் செஞ்சிடக்கூடாது ஸோ பணி வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவில் வந்து ஓடிட்டுருக்கிற டாபிக்ஸு அது வந்து ஹுரான் ஹதீஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து தமிழ் பேசக்கூடிய சமூகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து தான் நம்ம வந்து அதுக்காகத்தான் வந்து நான் வந்து பேசுகிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு ஆலிம் கிடையாது சிலர் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து கட்டிங் பேஸ்டிங் பண்ணுற வேலை வந்து ஒழுங்காக பார் அப்படிம்பாங்க நம்ம பண்ணுற ஏதோ வந்து நாம் சொல்கிற ஒரு கருத்து வந்து அடுத்த ஆளுமையுடைய விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு விஷயம் இல்லை மொத்த சரக்குமே அடுத்தவங்களுக்கு தாங்கிறான் இங்கே சொல்லப்படைய விஷயங்கள் எல்லாமே என்னுடைய கற்பனையோ என்னுடைய ஆய்வோ என்னுடைய திறமையோ ஆற்றலோ கிடையாதுங்கிறது தான் நான் வந்து முதல் வீடியோலேருந்தே நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்லிட்டு வரோம் ஸோ எனக்கு நல்ல விஷயம் ஒன்று புரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த என் மூலமாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு தெரியாத கோணத்தில் நான் சிந்தித்ததாக அது ஒருபோதும் எடுத்துக்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து வேறு ஒரு சபையிலிருந்து நாம் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயமா இருக்கும் அதாவது வேறு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து நாம் கற்றுக்கிட்ட அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மொத்தம் என்னை இப்போ என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உலமாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது ஸோ என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் வருது இல்லை ஒரு கேள்விப்பட்ட ஒரு மெசேஜ் அப்படி தள்ளி விட்றீங்களா அதுதான் ஆனால் அந்த கேள்விப்பட்டு நான் அப்படியே தள்ள மாட்டேன் நான் அதை செக் பண்ணுவேன் அதாவது நான் ஒரு கருத்தை வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் அழிவிக்க மாட்டேன் ஸோ எந்த கருத்தை வந்து நான் சொல்கிறேனோ அந்த கருத்தை வந்து நான் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த கருத்து என்னுடைய கருத்தாகவும் கூட இருக்க போய் தான் நான் வந்து அதை வந்து உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வருவேனே தவிர ஏதோ அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி யார் எதை பேசினாலும் பரப்பி விடுற அந்த வேலையை வந்து நான் செய்ய மாட்டேன் நான் வாங்குகிற உள் வாங்குகிற விஷயங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் என்னை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நான் கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வர மாட்டேன் என்னை பாதித்த விஷயங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின அந்த விஷயங்களை தான் வந்து நாம் வந்து கொண்டு வருவோம் ஸோ நான் ஏன் இந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் ரீசன் மற்றபடி வந்து மீடியாவில் வந்து என் முகம் தெரியணும் நானும் வந்து ஒரு பிரபலம் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கம்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி சிலர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து பயானம் போட்டு காசு சம்பாதிச்சிட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு எனக்கு இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்குது ஸோ காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிற ஆள் வந்து அல்லாவுடைய கிருபையை கொண்டு நான் கிடையாது ஸோ நல்லாவே நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அல்லா வந்து நமக்கு வந்து திறமைகளை கொடுத்துருக்கான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபீல்டில் வந்து
நடிகர்களுடைய படத்தை போய் நாளை காலையில் அஞ்சு மணி நாலு மணிக்கு போய் பார்த்து பத்து மணிக்கு ரிவ்யூ போட்டோம்னு வைங்க காசுமா ஒரு அல்லு அள்ளிடலாம் இல்லைன்னா ஒரு மீம்ஸ் போட்டு காமெடி பண்ணி ஒரு அரசியல்வாதியை வந்து ட்ரோல் பண்ணி அந்த வீடியோலாம் எடுத்து போட்டு சம்பாதிச்சிட்டு போயிடலாம் ஸோ காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்த பயான ஃபீல்டு அதாவது இந்த இஸ்லாம் அந்த மார்க்க ஃபீல்டு எடுத்தது அப்படின்து ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு ஆப்ஷனு அதனால் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த யூடியூப்பில் வரலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் மானிட்டைசேஷன் வந்து யூடியூப் வந்து அதை நிறுத்தி தான் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்க சொன்னதுக்கு மேலே நம்ம பத்து மடங்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் கேட்குறாங்க பத்தாயிரம் கொடுத்துருக்கோம் இருபத்தி நாலாயிரம் மணி நேரம் கேட்குறாங்க அது நாற்பதாயிரம் தாண்டி போயிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் இது பண்ணாலும் தர மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இஸ்லாமிக் யூடியூப் சேனல்ஸ் அதிலும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபிர்கா சாராமல் ஒரு ஜென்ரலான மெசேஜ் ஈமானு அல்லாஹ் ரசூல் மறுமை இது மாதிரியான விஷயங்களின் பக்கம் மக்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய யூடியூப் சேனல்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்குடைய மானிட்டைசேஷன் எல்லாமே கட் பண்ணிட்டு வருது யூடியூப் இன்னும் படிப்படியாக இஸ்லாத்துடைய அந்த நன்மை வந்து மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து யூடியூப் வந்து கவனமாக இருக்குது அதே நீங்கள் ஒரு மசாயில் பேசி முஸ்லீம்கள் மத்தியில் வெறுப்பு விதிக்கக்கூடிய அந்த வேலையை செய்யும் பாருங்கள் உடனே உங்களுக்கு மானிட்டைசேஷன் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ ஜபர்தஸ்தான் அந்த வேலை தொடரணும் அப்படிங்கிறது யூடியூப்புடைய லோக்கம் யூடியூப்புங்கிறது நமக்காக அவங்க உருவாக்குறது இல்லை தீமை பரவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது யூடியூப் அதில் ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா வெறும் அவங்களால் வந்து தடுக்க முடியாமல் போகுது நன்மையும் சேர்ந்து சிலது போகுது அல்லா சொல்கிறான்ல அவர்களுடைய திட்டங்களை கொண்டு அல்ல அவர்களை வந்து வீழ்த்துவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை மாதிரி தான் வந்து யூடியூப் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பொருளாதார நோக்கமோ அல்ல ஒரு பப்ளிக் மத்தியில் ஒரு புகழ் அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கமோ கிடையாது நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து மெசேஜ் சொல்கிறோம் இதுலேயே வந்து என்ன நம்ம அந்தந்த பயான்கள்லையும் வந்து நம்ம சொல்லிடுறோம் இந்த ஆளுமிட்டு இருந்தால் நம்ம இந்த விஷயத்தை படித்தோம் இவர்கிட்ட இருந்தால் இந்த விஷயம் படித்தோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது அந்த க்ரெடிட் ஆகாது ஏன்னா ஆகா பரவாயில்ல இவன் நம்ம வித்தியாசமான ஆங்கிளும் சிந்திக்கிறான் இவன் வந்து ரொம்ப ஒரு புத்திசாலியாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நமக்கு வராது ஸோ அதனால் இதுதான் வந்து நம்ம ஓப்பனாக சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு ஃபார்வேர்டு மெசேஜோடைய அந்த அந்தஸ்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு கருத்தை சொல்லி கூட அந்த கருத்து நீங்கள் எங்கே கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாம் அதை வெளிப்படுத்துறது தயாராக இருக்கும் இந்த கருத்து இங்கேருந்து பார்த்தாங்க அந்த கருத்து அங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் வந்து சொல்லிடுவோம் ஸோ போதும் நினைக்கிறேன் இது இது சம்மந்தமான எண்ணெய் பற்றிய அறிமுகமும் சேனல் சம்மந்தமான அறிமுகமும் போதும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஷால்லா தொடர்ச்சியாக நம்ம வேலை செய்வோம் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த இஸ்லாத்திற்கு நம்மளால் ஆன பங்கை வந்து நம்ம செய்வோம் ஏன்னா நபிசுல்லா சொல்லம் வந்து சொல்கிறாங்க யார் வந்து இஸ்லாமிய மறுமலர்ச்சிக்காக இஸ்லாத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிப்பதற்காக கல்வியை தேடுகிறாரோ எதற்காக கல்வி தேடுறது இஸ்லாத்தை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கணும் இஸ்லாம் நபிசுல்லா சலம் காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த இஸ்லாம் மறுபடியும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யார் வந்து கல்வியை தேடுற அந்த நிலையிலேயே மரணிக்கிறார்களோ அவருக்கும் நபிமார்களுக்கும் சொர்க்கத்தில் ஒரே ஒரு படித்தரம் தான் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணி இது அதே மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு வந்து கல்வியும் அறிவும் வந்து அதிகம் அதிகம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தும் விதமாக இன்னொரு ஹதீசம் வந்து நான் வந்து சொல்லி இதை முடிச்சுக்கிறேன் என்ன அந்த ஹதீஸ் அப்படின்னா நபிசுல்லா சுலம் அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க இங்கே வந்து ஃபுக்கஹாக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அதாவது மார்க்க ஞானம் இழைந்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க குத்தபாக்கள் குத்தபாக்கள் கம்மி குறைவாக இருக்காங்க அதாவது பயான் செய்யக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க நபிசுல்லா சுலம் இருக்கும்போதும் யாரும் பெருசாக பயான் செய்யக்கூடிய தேவையே கிடையாது ரசுல்லா மாதிரி ஒரு தாய் இருந்தால் போதும் மொத்த உலகத்துக்கு அவங்களே போதுமான தாவ பணியும் அவங்க செஞ்சுருவாங்க நபிசுல்லா சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறீங்க இங்கே அறிஞர்கள் அதிகமாகவும் பேச்சாளர்கள் குறைவாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இந்த உங்களுடைய இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேள்வி கேட்பவர்கள் ரொம்ப குறைவாகவும் பதில் தெரிந்தவர்கள் மிக அதிகமாகவும் இருக்கீங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய சூழ்நிலையில் அமல்கள் தான் கல்வியை தேடுவதை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி நபிசுல்லா சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு விரைவில் உங்கள் மீது ஒரு காலகட்டம் வந்துடும் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அறிந்தர் அறிஞர்கள் குறைந்து விடுவார்கள் அறிஞர்கள் குறைஞ்சிருவாங்க ஆனால் யார் அதிகமாக இருப்பாங்க
கேள்வி கேட்பவர்கள் மிகைத்து விடுவார்கள் கேள்வி கேட்குறவங்க ஜாஸ்தி ஆயிடுவாங்க ஏன்னா மக்களுக்கு அந்தளவுக்கு அறியாமல் பரவிடும் தீனுடைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாத நிலையில் அவங்க வந்து பிறப்பி பிறவி முஸ்லீம்ங்கிற அடிப்படையில் என்ன ஆயிடுது தீனுடைய விஷயங்களே அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லைன்னு கூட தெரியல எடுத்தோன்னே தராவி எட்டாக இருபது தாங்கிறான் முதல்ல அல்லாவை பற்றியும் மறுமை பற்றியும் அவனுக்கு வலுவாக ஒரு ஈமானே இருக்கிறது இல்லை எடுத்தோன்னே அவன் எந்த ஆய்வுக்கு போகிறான் வரலாறு ஆட்டுறதா நீட்டுறதா தராவி எட்டாக இருபதா பராதிரோ இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் போய் அவன் வந்து என்ன பண்ணிடுறான் மூழ்கி போயிடுறாங்க இப்போ அந்த நபிசலாம் சொல்கிறாங்க கேள்வி கேட்பவர்கள் அதிகமாகவும் பதில் தெரிந்தவர்கள் குறைவாகவும் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கல்வியை தேடுவது அமல்களை காட்டிலும் சிறந்தது அப்படிங்கிறாங்க அமல்கள் ஒன்றும் புரிஞ்சுங்க இந்த இடத்துல கடமையான தொழுகையை கடமையான நோம்புகளை வந்து குறிக்காது ஸோ கடமை அப்படிங்கிறது வந்து அதை நிரந்தரமாக செஞ்சே ஆகணும் ஸோ அவ்வறியான அமல்களை விட எது சிறந்தது இது மாதிரியான கல்விக்காக நீங்கள் ஒதுக்கக்கூடிய அந்த நேரம் வந்து அது அமல்களை காட்டிலும் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி நபிசாந்த் சொல்கிறாங்க ஸோ அறிஞர்கள் குறைந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் அறிஞர்கள் சில மொழியில் அங்கங்கே ஒரு உலகத்தில் ஒவ்வொரு மூளைக்கு ஒரு அறிஞர்னு போய் உட்காந்துட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த கருத்து பரிமாற்றம் என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய அறிவு வந்து மேம்படுத்தும் ஸோ சிந்திக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து என்ன ஆகும் வளரும் ஸோ அதற்குண்டான ஒரு பணியை தான் இந்த சூப்பர் முஸ்லீம்ங்கிற இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதில் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீ